der Altwald und damit erstmal willkommen zurück. Part Nummer 4 war bereit und wenn aber nicht hier, wir haben einen dicken fetten Käfer. Ich war natürlich in unserer Festung zurück und habe mir die Champions vorgeknöpft. Und selbstverständlich habe ich sie geknackt. Gucken wir uns hier am heutigen Anfang der Folge nochmal an. Ich finde, der hier war bis hierhin die größte Herausforderung. Ich habe etliche Versuche gebraucht, weil ich einfach nicht gewusst habe, was ich gegen ihn machen kann. Und hier haben die 10.000 Punkte nur dann geklappt, als ich das Team ausgetauscht habe im Kampf selber. Könnt ihr noch daran erinnern? Ich habe mich ja schon mal gefragt, was passiert denn, wenn ich... Ich brauche ja am Ende des Kampfes vollste Lebenspunkte, um die besten Punkte abzustauben. Und da habe ich einfach ganz am Schluss wirklich mal meine ganzen Teammitglieder ausgetauscht. Hat zwar eine Runde verbraucht, aber ich war aufgestärkt und das hat ja so funktioniert. Ich weiß nicht, ob das... Jetzt clever war, aber nur da hatte ich die 10.000 Punkte auch bekommen. Und der war hart. Schemen war hart. Und der Kefoid, das, das war beim ersten Versuch 5 Sterne. Und den muss ich euch zeigen, weil der hat, Alter, der hat, der hat so geile Skills. Das ist bis zum jetzigen Spielverlauf der beste Tank, den ich mir vorstellen kann. Wir gehen mal seine ganzen Skills durch. Er kann erstens erleuchten und eine Barriere schaffen. Magische Skills verursachen 20% mehr Schaden. Das heißt, es macht Sinn, neben ihm zwei weitere Monster mit reinzunehmen. Und ich habe auch die, die Nachrichten jetzt gelesen. Es gab ein paar Vorschläge, was die Namen angeht. Und ich denke, wir nennen die tatsächlich Fakemon. Die guten alten Fakemon. Es war auch noch von Tanker der Vorschlag wegen Speckies und... Bacon, wie leicht die Speckmon zu nennen. <lacht> aber Speckmon, weiß ich, denke ich immer so an, an Spacko. Da, kann, da könnte ich die auch Spacko nennen. Aber Fakemon war ja auch bei mir so das erste, was mir einfiel. Und den Namen, den finde ich gut, den lassen wir. Also die heißen ab heute Fakemons. Das sind keine Pokémon, das sind gefakte Pokémon, deswegen heißen die so. So, Schluss aus Ende. Keine Diskussion mehr. Die heißen so. Fertig. Ja, und nochmal zurück zu den Skills. Allein schon 20% mehr magische Schaden ist ja. Genial. Dazu bekomme ich durch Barriere 20% weniger Schaden vom Gegner ab. Geil. Und dann ist er der, der, der Einzige, der, der das bisher besitzt. Multi-Zauberei. Ist noch eine... Äh, zwei weitere Male stapelbar. Die zusätzlichen Buffs sind nur noch halb so stark wie der erste. Das heißt... Wenn ich Erleuchtende oder einfach nur Zauberei ein zweites und ein drittes Mal benutze, weil hier steht ja, ich kann es ja zweimal, noch zwei weitere Male machen, dann bekomme ich zweimal 10%, weil es die Hälfte ist. Also 40% mehr Schaden, das ist, doch, das ist doch genial. Und gleichzeitig bekomme ich einfach ein höheres Schild. Das ist aber noch nicht alles. Ihr hat hier noch dicke Effekte. Beim Verleihen eines Buffs, und das mache ich ja mit ihm sehr oft, fast immer, also eigentlich nur andauernd, wird ein Schild in Höhe von 30% der Verteidigung des Monsters erzeugt. Und er hat eine sagenhafte Verteidigung von 284. Guckt euch das mal bitte oben an. Das ist das erste Monster, was, was diesen Wert erreicht hat. Natürlich kannst du da alles in Nahrung investieren und in Ausrüstung, dass dieser Wert noch weiter steigt. Das ist einfach ein Tankmonster. Das ist einfach ein Tank. Dann das hier schützt das Ziel mit einem Schild. Verleiht sogar noch Zauberei. Schützt alle mit einem Schild. Jede Schildaktion schirmt einen Verbündeten, der den kleinsten Schild hat. Also immer wenn ich ein Schild zauber, kommt nochmal ein Schild. Das ist einfach ein Schildtyp. Das ist so ein Schildtyp. Und dann kann ich zum Schluss sogar noch das machen. Regeneration und Verzauberung. Das heißt, wenn ich möchte, dass mein, mein Team Lebenspunkte regeneriert, zusätzlich zu den Schildern, bekommen die nebenbei trotzdem noch einen Zauberangriff. Das heißt, mein erster Move ist das hier. Der zweite ist das hier, da bekomme ich immer noch Zauber und Regeneration und dann sind die letzten Skills alles nur was Schilder angeht und das ist, ich weiß nicht, ich finde das geil. Und dann das noch mit dazu, beim Verleihen eines Buffs wird das Ziel um 50% der Magie des Monsters geheilt. Wenn ich jetzt noch das schaffe, hier auf magische Angriffskraft zu setzen, oh ihr seht schon, da kommt einiges zusammen. Und deswegen spiele ich auch gerade mit magischen Klassen, weil was anderes macht ja wenig Sinn. Ich habe als physischen Angreifer noch den Minotau. Aber der bringt mir in der Kombination mit dem Kefoid halt nichts. Ich müsste, ich müsste zwei Teams mehr zusammenstellen. Der ist ja für magische und physische Angriffskraft ganz gut. Die anderen eher nur für, für magische. 
Und Fungi, ich traue mich nicht, ihn auszuwechseln, weil der ist immer wieder ein guter Angreifer bei den Champions. Der macht so oft Giftschaden und hat dicke Effekte, weil er schon automatisch bei Kampfbeginn auch einen Gifteffekt drauf zaubert. Das hat kein anderes Monster bis hierhin. Oder ich habe den Skillbaum von den anderen noch nicht so weit mir angeschaut, dass ich den austauschen kann. Aber Fungi bleibt im Team. Ich darf nur Minotau nicht außen vor lassen. Oh, das war jetzt ganz viel Anfangsgelaber. Aber was willst du machen? Was willst du machen? Wir müssen ja kämpfen. Und jetzt sind wir in einem Gebiet, wo die hoffentlich feueranfällig sind. Jetzt geht's los. Erleuchten. Schild ist drauf. Wir machen Säure. Jetzt sind die sogar anfällig. Hammer. Schildbruch wird erleidet. Und wir machen entzündende Zündi und damit ist der erste schon mal weg, denke ich. Weil er bekommt Feuerschaden und Tschüssikowski. Er macht Standhaltende. Die buffen sich, können sie ruhig machen, das ist mir total egal. Ich mache jetzt Regeneration und nochmal... Ja, eine weitere Zauberverbesserung. Dann machen wir eben Eiszauber, wenn die nicht feuereinfällig sind. Aber ich bin da schon froh, dass die... Das ist das Geile. Guckt euch das an. Guckt euch das einfach mal an. Die kriegen in einer Tour Buffs. Der kann nichts machen. Jetzt bin ich zwar schon dritte Runde. Das gefällt mir jetzt nicht so, aber... Es wäre schöner gewesen, wenn der jetzt weg wäre. Jetzt bräuchte ich noch ein paar mehr Angriffszauber. Das würde mich sehr freuen. Und ich habe ich hab auch überlegt, die Monster, die ich habe, die können ja... Oh, 9.100 und 100% Gesundheit. Die 100% Gesundheit habe ich sehr selten. Und Umsetzung 106% habe ich auch sehr selten. Ich müsste nur Züge einsparen. Kriege ich Kupfer. Einmal Kupfer. Jetzt habe ich einen Skillpunkt bekommen. Jetzt überlege ich, ob ich nicht auch mal was investiere in einen Gruppenangriff. Weil habe ich ja. Ich habe ja hier sowas wie Gruppenzauber. Trifft alle Gegner. Aber wir haben gerade festgestellt, die sind nicht anfällig. Vielleicht nehme ich das mal, Eissturm. Aber da scheue ich mich eben. Ich scheue mich davor, das zu benutzen. Ah, ich habe hier Skill Resetter. Ich mache das mal, weil die, die sind ja hier in dem äh, Waldbiom doch eher eisanfällig. Und wer weiß, vielleicht kriege ich ja dadurch auch mehr Prozente bei Buffs und Debuffs. Das, das hat ja auch Einfluss auf die Gesamtwertung dann später. Traum erhalten. Ja, wir sind im Wald hier oben. Wir werden heute schön den Wald erkunden. Wir hätten ja auch zuerst hierhin schon gehen können. Kann das sein? Weil hier war doch Julia und wir sind aber zuerst im Festungsdungeon gewesen, wo die Alchemisten ja ein legendäres Fakemon geklaut haben. Und zwar von, äh, von Willy. Willy will bald. Wir gehen das mal ganz nach rechts. Hier ist eine Truhe und die werden wir holen, wir plätten. Und es gibt Entwicklungen, Leute. Wie haben wir das? Es gibt hier Pokémon, oh, jetzt habe ich Pokémon gesagt, das waren Versehen, natürlich sind das Fakemon, ganz klar, die sich entwickeln können. Die Fakies können sich entwickeln, also ein paar zumindest. Bin ich gespannt, wie das dann später aussieht. Und auch hier gleiche Strategie, wir machen ein Leuchten und dann hauen wir alles drauf, was geht. Vielleicht jetzt schon hier? Wo ist denn die Gruppenattacke? Da, ich muss wechseln. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung. Jetzt haben die anderen schon ein bisschen Schaden bekommen. So, wir sorgen für Regeneration. So, jetzt ist der geschockt. Hm. Die sind halt anfälliger auf andere Sachen. Ist das was ich glaube? Ich glaube, ich sollte hier das Auge wegnehmen und dafür den Feuervogel mit reinnehmen. Unseren Silfhawk. Weil die brauchen zu lange. Diese Monster brauchen mir einfach zu lange, bis die weg sind. Ich mach mal Schildbruch. Und entzünden. Ach nee, die waren feueranfällig. Nee, dann hätte ich ja von Anfang an gleich Feuer nehmen sollen. 
Das ist eben der kleine Nachteil bei dem Käfer. Ich bin zwar gut getankt, was mir gegen Gruppenkämpfe sehr viel bringt. Aber, wenn es darum geht, eine Gegnerhorde sehr schnell zu besiegen, ist wahrscheinlich die Kombination mit diesem Käfer nicht das allerbeste, was er machen kann. Wir werden aber trotzdem mit dem erstmal spielen, weil ich mag das, wenn ich euch so jede neue Folge einfach euch neue Monster präsentieren kann, weil wir müssen die alle mal austesten. Das macht ja eben so viel Spaß hier bei dem Spiel. Und wir sind gestern auch wieder etliche Stunden vorbeigegangen. Ich denke, die heutige Folge wird auch nicht so lange dauern. Oh, das ist ja hier das ist ja feinstes Jump and Run. Da muss ich ja auch passen. Das Gute ist aber, wir kriegen keine Lebenspunkte abgezwackt. Also hier kommst du mit einem normalen Sprung rüber. Da brauchst du gar keinen Doppelsprung. Hier brauchst du aber schon einen Doppelsprung. Man schafft es sonst da drüben nicht. So, und jetzt war ich nämlich schon ungeduldig. Wie man das sicherlich schon mitbekommt, wenn ich am Anfang bereits Fehler mache. So, das war ja schon mal ganz gut. Das war nicht so gut. Vielleicht können wir auch gleich rüberspringen. Ich muss dann bestimmt nicht mehr auf den, auf den letzten grünen Balken. Ich drücke immer zu weit nach links. Wobei das gar nicht so schwer aussieht. Wieso passiert mir das? So, so. Nein, das gibt es nicht. Einfach reingerutscht in die Mitte. Stachelschaden. Haben wir nicht irgendwie Stachelschutz? Ja, hier. Trick 17. Mit Selbstüberlistung. Ah, geschafft. Levelabzeichen. Die Levelabzeichen sind genial. Die äh, benutze ich auch. Und wisst ihr, was auch cool ist? Das hat... Hier so ein bisschen... Oh, Glück gehabt. Ich habe jetzt nicht hingeguckt, ob da die Wand zerstörbar ist, weil da ein Zeichen war, aber... Man sollte ruhig immer probieren, das so zu benutzen. Aber das hat hier so ein bisschen Etrian Odyssey Ansätze. Bei Etrian Odyssey ist es ja auch so, dass du eine Handvoll an äh, Begleitern, mit denen du so spielen kannst. Oh, das klappt ja nicht. Warte mal. Ich muss im richtigen Moment mit dem Vogel halt fliegen. Ja, so klappt das. Muss mich mal ein bisschen konzentrieren. Kriegen wir hin, Leute. Kriegen wir hin. Aber nur mit der Hilfe des Vogels. Das war zu früh gedrückt. Das war zu spät gedrückt. Hm. Gib's nicht. Ich hätte einfach nur loslassen sollen. Mehr nicht. Das ist ja echt knapp bemessen. Diese Schweinehunde der Entwickler. So ist gut. Ausdauerring plus 3. Mana Regeneration 41. Finde ich schön, das hier zu haben. Aber wir müssen nochmal zurück. Was ist denn, wenn ich jetzt hier abstürze? Komme ich dann am Anfang? Nein, ich starte von hier oben. Was ein Pech. Auf ewig geknechtet hier zu bleiben. Aber der Rück... Sprung ist angenehmer, weil hier brauchst du nicht mehr die, die Kraft des Vogels. So, haben wir das auch geschafft. Und jetzt müssen wir hier auch nochmal zurück. Ja, was ich sagen wollte zum Vergleich mit Etwin Odyssey. Das ist ja auch so, da hast du viele Klassen. Und da macht es auch Spaß, sich genau wie hier mit denen auseinanderzusetzen. Weil das sind ganz, ganz viele Skills, die aufeinander aufbauen. Das ist hier auch. Du hast eine großes Repertoire an Skillbäumen und die musst du alle schon verinnerlichen und angucken, dass du mit den anderen zwei Begleitern in deinem Team gut zurechtkommst. Dass das eine eben auf dem anderen aufbaut und das ist schon komplex. Es ist komplex und auch nicht so einfach. Überraschenderweise nicht so einfach, dass man hier easy peasy durchdatteln kann. Und das finde ich gut. Bei Edwin Odyssey ist es zwar noch ein bisschen härter, weil da wirst du sofort bestraft, wenn du da einen äh, Fehler machst und dich verklickst. Hier kannst du immer noch ein bisschen äh, dir Zeit nehmen. Oh, da ist der, der... Das ist der Morphball! Das ist der Morphball-Bär, den brauche ich! Ey, so wie der sich einrollt, ist der doch hundertprozentig genau dafür gedacht, dass wir uns durchrollen können. Von dem brauchen wir das Ei. Ich brauche sein Ei, Leute. Ich hoffe, wir haben hier Glück und er gibt uns das auch direkt. So, Schildbruch und dann entzünden. Das 
Soll ich mal ruhig machen. Aber ihr seht schon, die schaffen es nicht mehr, uns Schaden zuzufügen. Dass wir Lebenspunkte verlieren. Das ist das, 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 ist das einzig krasseste hier. Hier hat mir der Gruppenskill mal richtig was gebracht. Oh, was war das bitte? Was zum Teufel war das denn? Was hat denn der das gerade bitte für einen Schaden zugefügt? Hier, der muss weg. Das Einzige, was mir jetzt hier noch fehlt, ist eine Heilung, aber das kam überraschend. Es hat trotzdem für 5 Sterne gereicht, der Hammer. Drei Züge und obwohl ich Gesundheit verloren habe, 5 Sterne? Du hast Ei. Nein, wir kriegen kein Ei, was? Aber ich wollte dass das Bärenei ab mich, ich wollte mich einrollen. Ich will die Morphskill haben. Ich will, ich will, ich will, wie, wie ein Kind. Aber zurück zur Entwicklung, pass mal auf, denn, woher weiß ich das? Ich habe nämlich folgendes bekommen. Und zwar ein Item... Wo ist es? Wo ist es? Hier, Sternstaub. Sternstaub. Das, was ich bei Pokémon Go brauche, um meine Pokémon aufzupimpen, brauche ich hier, um meine Fakemon zu entwickeln. Wird benötigt, um bestimmte Monster weiterzuentwickeln. Ich kann es aber noch nicht benutzen. Schade. Also ich kann nicht einfach hier Sternstaub in die Hand nehmen und in äh, das Auge eines Fakemons pusten und sagen, hier, machen wir bitte eine Entwicklung. Die würden mich nur blöde anglotzen und sagen, was soll denn das? Wieso hast du mir jetzt hier einen Staub in die Augen geschüttet? Was soll das? Deswegen, entweder kommt später ein Punkt, wo ich das brauche, oder oder es läuft anders. Oder ich brauche ein bestimmtes Level, weil den hier, Gummi, äh, Gummi, Gummi habe ich bekommen, als ich diese, diese großen, dicken Monster besiegen wollte, um deren Eier zu bekommen. Zeige ich euch mal, den hier, ich wollte ja den haben, Grulu, habe ich aber nicht bekommen. Und das, das scheint die Entwicklung von dem hier zu sein. Grummi und Grulo, das ist doch mega auffällig, oder? Die sind beide grün, sehen fast beide gleich aus. Der eine ist eben nur größer als der andere. Und ich habe von dem eben das Ei von dem bekommen. Und da denke ich, kann ich eins und eins schon zusammenzählen, dass ich denke, das ist auf jeden Fall eine entwickelte Form. Eine Haselnuss. Kriegen wir schon wieder viele, viele Nüsschen, Küsschen aufs Nüsschen. Und ich brauche hier den äh, minotaurus wir müssen überall gucken, dass wir die Wände abkloppen. Und der Wald scheint sehr angenehm zu sein, weil es gibt gar nicht viele Verzweiflung. Hier, da ist eine versteckte Wand, habe ich gesehen. Wir kriegen Mais. So das Scheiß. Ich will kein Mais, ich will irgendwas anderes haben, irgendwas Cooles. Ausrüstungsgegenstände, die ich craften kann, erweitern kann, forschen, enhancen. Oder synthesizen. Ne, synthetisieren. Da oben ist eine Truhe, holen wir uns ebenfalls. Ein rotes Juwel. Wo sind denn der, der Champion? Champion of Norad. Wo sind sie? Meine ersten Freunde, der, der Ogre-König oder der Ork-King. Wer war denn das hier? War das ein Ogre? War das ein Ork? Ich weiß es nicht mehr. I don't knof. Mm, wir machen mal die Großen hier platt. Und das ist doch Runderpro auch die entwickelte Form. Aus dem Wurm wird dann, dann so eine große Motte. Das ist doch genau das gleiche. Machen wir hier auch. Mm, ne, ich mache hier nicht Eissturm. Ich mache normal einfrieren, damit der erste schon mal weg ist. Bleiben bloß noch zwei Gegner übrig. Die können sich ja schön auffallen, wenn sie wollen. Jetzt habe ich Verbrennungsschaden bekommen. Ist aber auch nicht schlimm. Ihr seht schon, die Strategie ist immer dieselbe. Nein, verdrückt. Fuck it, ich hab mich verdrückt. Das sollte nicht passieren. Und damit sind wir jetzt weiter gestärkt. Naja, machen wir es nochmal. Die hätten eigentlich jetzt schon weg sein sollen. Die haben keine Chance, die haben einfach keine Chance. Ja, die sind weg. Die können jetzt machen. Die können einfach nichts machen und damit habe ich ja schon garantiert immer vier Sterne. Das ist doch der Hammer. Das ist doch der Hammer und ich habe jetzt ja bei denen auch die extra Skillpunkte reingehauen. Oh! Wir haben irgendeine... 
ruhige Stelle gefunden. Soll das der Yggdrasilbaum sein? Nein, das ist zu so klein. Das ist höchstens ein Sprössling. Das ist irgendein anderer mystischer Baum auf jeden Fall. Und ein Teleportationspunkt. Sehr angenehm. Wir quatschen die mal an. Wann der Händler? Im Altwald gibt es einen neuen Goblin-König. Ich habe ihn mit einem Augen gesehen, aber nicht bekämpft. Hatte ich zu viel Angst. Seine Leute umzingelt mich und quälten mich mit ihrer merkwürdigen Goblin-Sprache. Hm, sie quälten ihn mit, mit Sprache. Okay. Ich hatte solche Angst, dass ich davon lief und erst hier wieder anhielt. Jemand sollte diesen Gruppen seine Lektion erteilen. Du bist ein Spektralhüter, richtig? Du, du solltest dich um die kümmern, das ist deine Aufgabe. Du bist der Man. Der Goblin-König versteckt sich wahrscheinlich in der Goblin-Festung östlich von hier. Besiege ihn. Das wird den Goblins Manieren beibringen. Vielleicht helfen dir ein paar meiner Waden gegen die Goblin-Grubiane. Die Goblin-Grubiane. Vergifteter Pfeil. Angriff plus 12. Jeder Treffer hat eine 2,5. Oh, das ist gut. Gift oder Schwäche? Aber die 2,5% stören mich. Und Angriff plus ist geil. Mana-Regeneration. Und ich kann mir hier Level-Abzeichen kaufen. Das müsste ich mir ebenfalls... ...mal notieren. So kann ich schwache Monster nach oben pushen. Kostet aber ganz viel Geld. Ich gehe mal auf meine Ausrüstung. Ich weiß nicht, ob ich... ...gerade auch die besten... ...stärksten Ausrüstungen habe. Ja. Kristallkugel und Zauberstab plus 2 habe ich ja rein zufällig sogar. Und er hat die Harfe. Wegen ähm, High Skills. Könnte ich austauschen. Er könnte jetzt auch mehr auf... Magie bekommen, aber ich meine 17% höhere Regeneration ist doch auch nicht so verkehrt, oder? Ich denke, ich lasse das erstmal so und ich wollte ja den mal wegtauschen gegen äh, den hier. So, und dann, da er die größte ATK hat, kommt er auch auf Position 3. Weil die Goblins, die hatte ich oben schon mal bei diesen Hüterkämpfen. Und die schien anfällig zu sein auf physische Attacken. Deswegen schon mal in weiser Vorausschau nehme ich mal den Minotaurus und werde ihn doch mal einwechseln für den Fungi hier. So. Und er bekommt auch ein Level-Up. Wenn wir dafür noch... Ja, Level-Up-Zeichen habe ich und ich kann es auch benutzen, sehr schön. Ja, finde ich gut. Auch das ist noch ein weiterer Vergleichspunkt zu Edwin Odyssey, weil da ist es auch so, dass jedes Item bringt dir halt was. Da gibt es kaum irgendwelche sinnlosen Items oder Itemüberschuss. Ihr kennt ja Spiele, wo so 100, 200 Items drin sind, jede Frucht wird einzeln benannt und MP, HP, Regeneration in äh, 10er Schritten am besten noch. Ich mag das, wenn so Spiele sich auf das Wesentliche beschränken und du eine überschaubare Anzahl an, an Items hast, wie das hier. Und das sind alles Items, die bringen dir auch wirklich was. Das ist das Coole, selbst die hier. Selbst die, die werden halt von Mal zu Mal immer besser, dass du stetig deine fake Mon verbessern kannst. Das ist, das ist gut. Das gefällt mir richtig gut. Das meiste, was hier eben unterschiedlich an Items ist, sind die Verbesserungsgegenstände. Wir können hier interagieren, aber ja, wir sind ja gut vorangekommen. Wir quatschen den mal an. Aber ich muss sagen, ich bin mit der Meinung von dem ja nicht einverstanden. Ich soll also den Goblin-König nur plätten, weil er gequält wurde mit der Sprache der Goblins. Will der mich verarschen? Es kann ja sein, dass die Goblins ganz nett sind und ihnen nur Hallo sagen wollten, sich vorstellen wollten, sich mit ihnen befreunden wollten. Und er flüchtet einfach, weil er es nicht verstanden hat. Das ist so ein typischer, unwissender Mensch, der einfach alles andere ausrotten möchte, weil er einfach nicht rafft, was die wollten. Ich mag den nicht. Aber ich mag seine Sachen, die er verkauft. Hüter des Baums. Manche Monster, die in der Zuflucht zu finden sind, können eine völlig andere Gestalt annehmen. <lacht> Entwicklung. Ja, Logo, Alter. In der Natur geschieht dies durch die langwierigen Vorgang der Metamorphose. Der Baum der Evolution kann diesen Prozess jedoch beschleunigen. Wirte, also ich habe entweder die Möglichkeit, in der Festung selbst eine Entwicklung zu finden oder hier am Baum. Man braucht nur einen bestimmten Gegenstand, um ein Monster weiterzuentwickeln. Einen Auslöser, quasi einen Katalysator. Die Entwicklung jedes Monsters erfordert einen anderen Auslöser. Bringe das Monster und den Auslöser am Baum. Mhm. Ich 
Das ist halt nicht so schlimm. Ich gehe ja schon davon aus, dass bei einer Entwicklung er bessere Fähigkeiten bekommt. Mir könnten aber auch die Sachen nicht gefallen. Ernsthaft? Das wäre ja mies. Wenn ein Fakemon mit seinen guten Angriffswerten auf einmal sich entwickelt und dann ist er schlechter als vorher? Also wozu die Information? Warum sollte mir das nicht gefallen? Naja, hier, hör damit. Wenn es andere gibt, die mit den Entwicklungssachen jetzt anfangen können, ja, bitte schenkt sie mir. Ich nehme sie dankend an. Ich bin Messi, ich horte alles. Oh, ey, die redet aber auch viel, oder? Also für eine kurze Sache, im Endeffekt, sagt die uns doch, du kannst hier entwickeln. Und jetzt, jetzt Quatsch, jetzt hört ihr nicht mehr, jetzt hört ihr nicht mehr auf zu quatschen. Kennt ihr solche Leute? Das ist wie am Telefon. Wenn du mit deinen Eltern telefonierst und dann, dann werden die auch manchmal zu einem Columbo und sagen, hier, eine Sache habe ich noch. Ach ja, denk dran, zieh dich warm an, es ist kalt draußen. Ach so, und dann, vergessen nicht einzukaufen und denk dran, es ist Lockdown, geh nicht raus und denk dran. Ja, die machen sich alle Sorgen, genau wie die Hütte des Baums. Macht sie auch Sorgen. Aber ich denke, wir haben es verstanden. Schön. Der Hütte des Baumes will mir noch einen kleinen Tipp geben. So, okay. Wir haben jetzt äh, Leben. Und damit können wir bestimmt das erste Fakemon entwickeln. So. Oh, ich muss sogar noch suchen. Ja, Leben ist doch bestimmt hier, oder? Oder hier. Doch nicht. <lacht> da machen wir mal Sternstaub einfach. Motti. Bloß Motti Garotti. Was? Kein Effekt? Wieso nicht? Ja, wir wollen es entwickeln. Grolu entwickelt. Metamorphose. Trophy. Okay, ich hätte den Tipp mit dem magischen Leben dann doch mal lesen sollen. Wir klicken einfach mal alles durch. Im Endeffekt... Irgendwo wird schon was passieren. Aber mir fällt jetzt auch nicht ein, welches Monster sich noch entwickeln könnte, außer der Wurm hier. Lemi, Lemi, Schlemi. Du hier, Lemi. Du auch nicht, Lemi. Tanuki auch nicht. Vielleicht der Pilz? Nein, ich habe einfach noch nichts gefunden. Ne? Macht ja nichts. Alles nicht so schlimm. Das ist der Baum der Evolution, das wichtigste Monument der Monsterzuflucht. Möchtest du mehr über die Geschichte? Nein, bitte nicht. Ich bin geschichtsresistent. Der Monster Umbenenner. Die Namen des einzelnen Monsters ist richtig. Um eine Bindung zwischen Hüter und Monster aufzubauen, wenn du willst, kein Spitznamen ist Monster in an. Ja, möchte ich. Okay, for each. Ich muss doch wieder. Ups. Heißt der jetzt? Doch, der heißt immer noch Key for each. Ich dachte jetzt, der ist der Namenlose. So, den nenne ich jetzt aber Tenkai. Er kommt wieder mit ins Spiel. Er kommt ins Spiel, weil ich denke, mit ihm werde ich öfters mal spielen. So. Ist doch viel besser als Kefuit. Altwaldschlüssel. Öffnet eine Tür in folgendem Gebiet. Nur eine, danach verschwindet die Bus. Kann ich hochspringen? Ja, ich kann hochspringen, aber da gibt es leider kein Geheimversteck. Schade. Hier eine Wand. Okay, wir haben einen Namensänder, wir haben hier irgendeinen äh, Geschichtenerzähler. Entwicklung kann ich hier durchführen, ich kann mich hin äh, teleporten. Äh, Hammer. Gehen wir auf die Karte. Das Gebiet ist auf jeden Fall sehr groß, weil wir können noch nach unten. Ja, jetzt ist die Frage, gehen wir erst zum Goblin-König? Der ist ja östlich, haben sie gesagt, in die Festung. Und dann ist doch die, bestimmt die Festung an sich auch nochmal ein einzelner Ort, oder? Hier, Motti, Dr. Motte. Will ich haben, ich will's haben. Aber kann uns sein, dass uns der, der, der kleine Baum fehlt? Druideneiche? Hatten wir den Baum? Ich glaube schon, oder? Weil würde bei ihm nicht Leben passen? Naja. Wir werden es früher oder später sowieso feststellen. Und ich merke gerade, meine Nase läuft. Ich weiß, das ist eine sehr wichtige Information für euch. Den Kampf mache ich noch und dann muss ich erstmal kurz Pause machen. Jetzt haben wir Blitzschlag. Können noch mal Feuer draufhauen. Haben wir ein Schwein, das der Quid kam? Sonst wäre er immer noch am Leben gewesen. Oh! Habt ihr diesen Feuerstrudel gesehen? Richtig Hammer. Möchte ich auch haben. 
will haben. Sofort. Frozen. Und damit war's das. Letzte Runde und weg sind sie. Machen wir kurz ein Schild. Dann machen wir Hochspannung. Ne, Einfrieren. Der war ja eisanfällig und blitzanfällig. Locker vier Sterne. Locker. Fast so gerade fünf. Wann kriegen wir ein Ei? magma raupe -Ei. Haben wir schon. Können wir spenden. Spendibus. Und dann ist es Verschwindibus. Müssen wir mal gucken. Wir haben doch... Wir hatten doch... Nee, der, der Baum ist schon da, Rocky. Rocky Babo. Vielleicht braucht er auch noch ein höheres Level. Aber wir haben noch Leben probiert. Ich muss ihn nochmal anquatschen. Und dann zurück. Ja, auch wenn ich da nicht gerne mit Leuten rede, die viel zu erzählen haben, aber es kann sein, dass, dass der Tipp tatsächlich gut war, den ich da schnell weggedrückt habe. Wie es immer so ist, immer wenn es spannend wird, bin ich zu schnell am Drücken. Ja, nicht schlagen. Der gesehen, der wollte die entspalten, der alte Spalter. Ein großes Drachenmonster. Ich glaube, ich hab's noch gar nicht. Ein Drachenmonster habe ich noch nicht. Wer kann denn hier zu einem Drachenmonster? mutieren Und zwar am Fluss. Wir merken uns, irgendwo ist ein, ist ein Fakemon am Fluss. Braut das Ei und dann kann ich das einreimen mit dem magischen Schleim. Und dann äh, kann er sich zum Drachen entwickeln. Wir haben was da. Ich meine, ich will einen Drachen haben. Auf jeden Fall. Eisen! Das ist sehr gut. Damit kann ich die nächsten Waffen entwickeln. Brauche ich. Eisen ist sehr, sehr selten. Bis hierhin, zumindest. So, er ist schon mal geschockt. Hammer. Ja, wir hauen das mal die Motte weg. Weil die Motte hat so einen so so ein Feuereffekt. Will ich nicht. Brauche ich nicht. Muss weg. Oder wir kümmern uns erstmal um den Baum zukünftig. Weil ich finde das nicht in Ordnung, wenn so... Gegner sich schön gegenseitig buffen. Was soll das? Habe ich nicht erlaubt. Schade, dass er nicht weg ist. Wühl, na, will mal schön. So, wir machen Schild. Damit sind wir aufgestellt. Es wird zwar mehr als drei Runden dauern, aber ist ja nicht so schlimm. Wir machen schon mal Verbrennungseffekt. Nee, das war dumm. Wir hätten mit dem Auge, ich habe doch extra eine Gruppenattacke. Das hätte mir jetzt hier viel mehr gebracht. Und ich habe vergessen, dass wir Kraft haben. Das habe ich komplett aus den Augen verloren. Aber Kraft ist eben auch ein bisschen äh, suboptimal. Weil ich habe ja keine Monster, die hier in dem Team mit physischen Angriffen punkten. Ne? Und der Effekt ist ja bisher so, dass wir die ATK, die physische ATK stärken und zwei meiner Fakemon bekommen dann nochmal einen Bonus auf magische ATK. Wenn das aber dann nicht auf das Auge drauf kommt, habe ich diesen Skill, hätte ich eine Runde umsonst verschwendet. Aber wir haben ja hier einen weiteren Skillpunkt. Vielleicht können wir es ja schon ändern, das wäre ziemlich genial. Nee, ich muss aber das hier haben, das brauche ich. Gesamte Team, Macht und Zauberei. Und gerade in Kombination mit Tenkai. Ihr wisst ja, wir können ja mehrmals Zauberei wirken. Ich frage mich aber, kann nur er das? Was ist denn, wenn ich, wenn ich das zuerst benutze? Und dann kommt Zilfog und führt ebenfalls diesen Skill hier aus. Dann müsste doch trotzdem das ganze Team immer noch denselben gleichen Bonus-Buff bekommen, oder? Oder nicht? Oder doch, oder wie, oder was? Oder was, oder wie? Wir wissen das nicht. We don't know. Hm, wir können aber uns weiter aufstärken. Oh, was ist denn das hier Schönes? Stapel, brauche ich nicht. Stapel brauche ich nicht. Ich weiß jetzt, was Stapel ist. Stapel gibt nochmal Bonusangriff. 
3% war das, glaube ich. Es sah aber nicht so aus, weil Monster hatten auch schon manchmal bei mir so 40 Stapel. Aber der Schaden war trotzdem nicht irgendwie 40 mal 3 extra Schaden. Das jetzt nicht. Also der Stapel wurde jede Runde einmal verbraucht, aber es sind immer nur 3% extra Schaden. Würde mir nicht wundern, wenn wir später irgendwas bekommen, dass das Ganze nochmal dadurch erhöht wird. Aber ist auch nicht schlecht. Zwei extra Buff, wenn ein, ein Monster zu Boden geht. Vielleicht bei Hüterkämpfen. Bei Hüterkämpfen könnte es spannend werden. Ja, das brauche ich auch nicht, weil er ist kein Angreifer. Das ist das Ding. Ich werde ich werd ihn weiter als Tank lassen. So. Das war, denke ich, eine gute Entscheidung. Und er ist der Erste auf Level 16. Ja, was können wir jetzt hier mit draufnehmen? Entweder spare ich mir das oder ich nehme hier auch mal eine Gruppenattacke. Machen wir mal eine Gruppenattacke? Weil die sind doch hier... Ich weiß nicht, ich traue mich nicht. Ich warte erstmal ab. Ich traue mich hier wirklich nicht, irgendwas zu benutzen. Ich habe Angst, dass ich was falsch mache. Mit dem wohligen Wissen, dass wir ja sowieso alles äh, zurück resetten können. Aber wir müssen ja auch mit der Kohle ein bisschen haushalten. Ja, der Plan, ich gehe erstmal nach links. Weil rechts ist ja eh die Festung und da unten ist ja irgendwo die Abkürzung. Dann können wir uns nämlich, wenn wir da unten angelangt sind, uns wieder zurück teleporten nach da oben. So ist der Plan. Setz sie plänen. Ach komm schon! Millimeterarbeit. Oh, ich komme nicht hoch. Ich will aber. Warte mal, wir hauen das mal hier die Yogi Bears weg. Bis die uns ein Ei geben. Und wir machen den Spaß von vorne. Erleuchten! Level 2. Zauberei? Ne, wir machen hier erstmal einfrieren. Und dann machen wir. Doch, es, es steckt miteinander. Da stand jetzt eine 2, habt ihr das gesehen? Das ist schon genial. Das hätten wir gleich so machen sollen. Aber wir sind jetzt in Runde 3 und haben noch nicht einen einzigen besiegt. Das ist, ich weiß nicht, ob das so... so so ein guter Mufa. Wir sind zwar aufgestellt, aber wir haben immer noch das Problem, dass die Gina hier nicht weg sind. Ärgerlich. Das ist ja jetzt richtig ärgerlich. Hm. Das nimmt sich nicht viel. Ich habe gerade überlegt, was wäre jetzt besser? Hätte ich jetzt eine Gruppenattacke, wäre es bestimmt besser gewesen, aber... Irgendwas ist trotzdem jetzt nicht so geil daran. Die Bären halten viel mehr aus, leider. Kann auch sein, dass es am Schutzschild lag. Das gibt keine guten Punkte. Also die Hoffnung ist spätestens jetzt dahin auf ein Ei. Fünf Züge. Wir kriegen dadurch null Punkte. Oh, wir kriegen trotzdem ein Ei. Oh, Schwein gehabt. Und Eisen sogar. Eisen ist gewöhnlich. Dafür, dass ich Eisen so oft brauche, ja, schön. Ein Maulwurfbär-Ei. Und damit können wir jetzt nämlich folgendes machen. Und zwar, wir können rollen. Ja, wir können rollen. Wie, wir können nicht rollen. Der, 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 der Meer kann doch hundertprozentig rollen. Bitte, 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 bitte lass uns rollen, lieber Bär. Maulwurfbär. Mauli. Also wenn man unsere Fake-Mon mal vergleicht mit den normalen Pokémon, dann muss ich sagen, die Pokémon sind schon, gerade auch die erste Generation, nach meinem Geschmack besser gezeichnet, aber ist natürlich alles Geschmackssache. Doch, ich hab's geschafft, nice. Zweimal Eisen. 
Weil es gibt viele Fakemon, die gefallen mir optisch jetzt nicht so sehr, weil die sehen halt relativ unspektakulär aus. Also ich will es nicht mehr, hier der Tanuki zum Beispiel, der ist schon, ist schon cool. Und auch das Skelett sieht ebenfalls cool aus. Aber ich mag die Pokémon vom Design tatsächlich mehr. Jetzt haben wir hier schon eine ganze Menge gesehen, so ein Viertel, ein Fünftel vielleicht. Na, mal gucken. Ich bin gespannt, wie dann die dicksten und fetzten Monster aussehen. Ich meine, der Vogel ist ja von den Startern eher der Beste gewesen. Die anderen waren jetzt auch vom Design ist nicht so nach meinem Geschmack. Aber wer weiß, vielleicht gibt es hinten raus dann wirklich irgendwelche krassen Drache, Drachenwesen, wo ich dann sage, wow, geil, guck mal, guck mal, wie der bitte aussieht. Die sind eher so ein bisschen knuffig, so halb knuffig. Das ist ein schönes Wort, halb knuffig. Aber oben gab es hier anscheinend nichts weiter. Da war zwar hier eine Truhe. Das heißt, hätten wir jetzt nicht dahin fliegen können, wären wir von der Seite auch rangekommen. Gut zu wissen. Und da ist doch bestimmt ein Geheimnis. Nein, doch nicht. Eine Nische. Eine unbedeutende kleine Nische, die nirgendwo hinführt. Und da, da ist aber ein Secret. Hier haben wir es gesehen. Ja, das habe ich sofort erkannt. Und wir brauchen Licht. Mach mal Licht-Action. Kann ich das anzünden hier? Level-Up-Zeichen. Schön, danke. Nimm ich. Und hier komme ich wieder einmal nicht weiter. Das muss ich mir aber nicht vermerken, weil das sehe ich auf der Karte. Ich vermerke mir auf meinem schönen, cleveren Notizzettel nur dann, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, aber es auf der Karte nicht ersichtlich ist. Hier sehe ich ja, da muss ich ja nochmal zurück. Ich muss mir nur einbringen, dass ich da Licht brauche. So, mal gucken, ob wir noch eine andere Stelle haben. So, die, die können wir jetzt... Äh, die müssen wir nicht besiegen. Weil wir haben ja die Eier von denen schon. Das konnten wir... Ja, also, es ist jetzt schon eher intuitiv. Wie komme ich jetzt dahin? Durchfliegen? Bestimmt durchfliegen, oder? Oder kann ich... Ich wollte gucken, ob der, ob der Bär den, den Rolleffekt hat. Nee, zerstört versteckte Wände und zerschneidet Ranken. Der kann sich gar nicht einrollen? Nein, ich wollte doch den, den, den äh, dicken, fetten Rollskill haben. Ein Kokon. Das ist doch für die Raupe. Das ist doch 100% Pro für die Raupe. Jetzt kriegen wir hier schon die ersten Entwicklungsitems in dem Dungeon. Also spätestens, wenn wir hier jetzt das erste Mal sind, ohne vorher woanders gewesen zu sein, hätten wir jetzt äh, das erste Mal gecheckt, dass es Entwicklungssachen gibt. Da sind nochmal ein paar Bären und Fledermäuse. Die haben sich hier anscheinend angefreundet. Kommt gut miteinander zurecht. Und jetzt sind wir nämlich auch... ...wieder hier unten, wo wir eins gewesen sind. Okay, kann ich da auch einen Haken hintersetzen? Dann ist das soweit erkundet und ich mache mir keine Platte mehr. Oh, hier wird es auch wieder dunkel. Im ähm, Dunkeln ist gut munkeln. Kann ich nicht hier irgendwie die Fackeln anzünden? Wir haben noch irgendeine fake One, was verbrennen kann. Hier, entzündet Fackeln. Tatsächlich. Aber ich mag die Langnase halt nicht. Ich mag die nicht. Haben wir nicht irgendwas anderes? Was wir noch verbrennen kann? Die Raupe. Schön. Die Raupe ist schon cooler. Die ist knuffiger. Ich mag das Regenbogendesign. Eine Birne. Aber das Anzünden der Fackeln hat, hat auch nur bedingt was gebracht. Ich meine, wenn du jetzt einen Fake One hast, was sowieso den ganzen Ort erhellen kann, warum die Mühe machen, die, die Fackeln zu entzünden? Oder... Wenn es mein Spiel wäre, ich würde auch die Option so lassen, das finde ich gut. Und dann würde ich aber noch mal eine extra Truhe spawnen lassen, wenn sich jemand die Mühe macht, hier alle, alle Fackeln anzuzünden. <lacht> das wäre doch geil. Da gibt es doch mal so ein kleines extra Versteck. Würde ich sehr begrüßen. Na komm, hier, nehmen wir auch noch mit. Weil ich brauche ja Skillpunkte, Leute. Ich brauche Skills. Gebt mir die dicken Skills. 
Und ich muss mich nochmal äh, umrüsten. Ne? Weil ich habe mir gedacht, es wäre doch cool, wenn ich mein Team wirklich erstmal stärke. Und dann ist doch das Auge auf der letzten Position etwas effektiver als auf der ersten, oder? Ich denke, ja. So, nochmal einfrieren. Damit ist er weg. Und jetzt machen wir die olle, blöde Fledermaus auch noch zum Lichte. Ey, was haben die gegen mein, was haben, was haben die bitte, bitte gegen mein, mein Auge? Was, was soll das? Was fällt denen ein? Können sie sich nicht ein bisschen zurücknehmen? Naja, der wird jetzt verbrannt. Soll mir ausreichen. Er krallt sich in uns rein mit seinen dicken, fetten Pranken. Und wir bedanken uns bei ihm, indem wir ihn ausknipsen. Jetzt machen wir auch mal hier Action, oder? Machen wir noch mal Action oder machen wir noch mal Leuchten? Ich mach noch mal Leuchten. Da sind wir ein drittes Mal gestärkt. Und jetzt kriegt er Feuerschaden in dem Popo. Und das war's hoffentlich. Nee, war's noch nicht. Der Feuerschaden dürfte zu klein sein. Schade, ein bisschen. Ein Fitzel. Da hat ein Fitzelchen gefehlt. Und hier ist wirklich der Nachteil unseres Käfers. Tanker ist mal ein super Tank, aber... Er teilt nichts aus. Er teilt nichts aus. Damit... Haben wir sogar nur Rang 3 erreicht. Das ist sehr, sehr schlecht. Enttäuschend. Aber Erfahrungspunkte gibt es ja trotzdem eine ganze Menge. Also das ist ja erstmal das Wichtigste. Und der Rest ist, ist Eierausbeute. Wir brauchen Eier. Eier brauchen wir. So wie Oliver Kahn einst sagte. Eier. Wir brauchen Eier. Genau ist auch mein Motto. Und jetzt gehen wir hier unten nochmal rein. Ja, die haben den Weg blockiert. Also das ist schon mal eine Strategie, die tatsächlich zu funktionieren scheint, ohne dass man große Schwierigkeiten hat, hier voranzukommen. Und bei allen dreien, 50% war die Chance, es hat super funktioniert. Nein, wir haben verfehlt, fuck it. Vor allem die Prozente sind doch gar nicht so hoch. Das ist das, das, das Faszinierende. Es sind nicht so viele Prozente und trotzdem hat er es geschafft auszuweichen. Ich glaube es hat er kommen. Machen wir trotzdem nochmal so. 12%? Da stand ja die Zahl. Und was haben wir gegen mein Auge? Was soll denn das? Ey, was, was war denn das jetzt bitte? Was war denn das? Kann bitte die KI etwas dümmer sein und nicht hier andauernd auf den Schwächsten gehen? Was, was soll das? Der Schwächste fliegt. Aber wieso hat denn der das jetzt überlebt? Kann man das mal einer erzählen? Wieso hat der das überlebt? Ach, wegen dem Schutzschild. Naja, und die Prozente, die wir jetzt bekommen, kann ich natürlich auch vergessen. Mann, der, der, der muss mehr reinhauen. Ich brauche einen größeren, äh, fetteren Schlag. Und was eben auch nachteilig ist, wir haben halt hier nichts, um die zu buffen. Die zu buffen? Ihr wisst, was ich meine. Ich meine jetzt nicht Deadlift, die Soest. Den, den, die, den können wir nicht buffen. Das ganze Leben ist ein Buff. Aber wir brauchen zukünftig auch Fakemon, die... Weil, ja, wie soll ich es erklären? Der Nachteil meines jetzigen Teams ist ja... Also wir sind zwar gut gestärkt, was sehr schön ist. Alles klar. Können wir schaffen. Ich schaff das. Ich hatte das nicht für, für unmöglich. Ah, geschafft! Wir haben es sofort geschafft. Alter, geil. Kombotrank. Die ersten habe ich schon verbraucht und nochmal ein paar Levelabzeichen. Das war eine knifflige Passage, aber ey. Wir meckern nicht. Und damit sind wir... Ach, von da oben. Da sind wir von da oben gekommen. Da sind wir blöderweise genau an dem Punkt, wo ich noch gar nicht hin wollte. Jetzt kann ich zurücklatschen oder so ein Kristall-Item benutzen. Ne? Oder wir gehen ja einfach mal so lang und... Äh, ich habe gewusst, dass das passiert. Ähm. Was ist denn das für ein Trick? Ich muss doch nicht mal die Bodenplatten berühren und dann, dann, dann zerbröseln die schon. <lacht> Hier. Was ist das? 
Spiel verarscht mich nicht. Doch nicht. Ach, die ganze Brücke geht dann weg. Ich muss nur einmal berühren. Oder wir springen andauernd. Nee, das ist... Kannst du vergessen. Wir können ja versuchen, mal da... da rein zu fliegen. Ich denke, wir kommen hier erst später weiter. Ja, schaffen wir nicht. Das haben die bewusst schon so gebaut. Du brauchst bestimmt, ähnlich wie beim, beim Rollen. Ich kann mir vorstellen, dass wir irgendwann wirklich den, diesen, diesen Morphball bekommen, wo wir in andere Gebiete nochmal können. Und der Morphball wird bestimmt schneller sein. Dass wir hier nämlich auch weiterkommen. Das ist so meine Vermutung. Oder es sind zwei für sich genommene Effekte. Das kann natürlich auch sein. Oh, ich muss mir mal Kristall später kaufen, weil ich möchte nicht den ganzen Weg immer wieder zurücklatschen. Aber ich bin trotzdem froh, dass wir das so gemacht haben. Dann sind wir hier beim Baum und können nochmal eine Entwicklung machen. Wir haben ja den Kokon. Na klar, hier Raupe. Magma-Motte. Damit haben wir es. Haben wir eine Entwicklung ausgelöst und damit schon zwei entwickelte Fake-Mons in unserem Team. Schön. Finde ich gut. Und hier gab es auch ein Reset der ganzen Monster. Die eins Besiegten sind ähnlich wie in Dark Souls Spielen einfach wieder da. Wir können ihre Seelen von vorne looten. Neue Erfahrungspunkte, neue Eierchance. Und wir bleiben unserer alten Abenteurerlinie treu. Oh, Laser! Wir haben Laser, rote und blaue. Was passiert mir jetzt da? Gar nichts. Ich dachte, ich darf ihn noch nicht mal berühren. Ja, es gibt ja erstmal nur diesen einen Weg. Ähm... Hat mal einer mitgezählt, welcher Hebel jetzt für was zuständig war? <lacht> ich nehme ihn nicht. Warte mal, aber... Okay, wir achten mal auf die Farben. Also wir haben da einen roten, wir haben hier einen blauen. Da oben ist nochmal ein roter. Also ich muss hier alle drei geöffnet haben, sonst komme ich nicht weiter. Der rote muss weg. Okay, die Truhe werde ich von der Seite niemals bekommen können. Das ist unmöglich. Weil entweder ist der oben oder der da oben ist oben. Ich komme also nur von rechts lang. Und da ist ein gelber Strahl. Es muss irgendwo einen rechten Strahl geben. So, die Truhe können wir uns schon mal holen. Da muss einfach nur rot. Haben wir jetzt mal Wolle bekommen. So, was haben wir hier? Da ist jetzt grün und da unten ist rot. Also müssen wir nur einen roten Hebel umsetzen. Ach, da ist der gelbe Schalter. Hier ist der gelbe Schalter. Ich muss also... Ich muss zum blauen. Ich muss irgendwo den, den, den blauen Hebel finden. Ne? Und dann grün. Das Knifflige ist hier an den gelben Schalter zu kommen. Ne, wenn ich den blauen... Bringt nichts. Das sollten wir hier so lassen. Da oben ist aber ein grüner. Da oben ist ein grüner. Wie komme ich jetzt dahin? Weil der blaue muss unten sein. Und der rote muss weg. Ach ne, geht ja auch nicht. Wenn ich, wenn ich den, den, den grünen aktiviere, ist ja das hier. Ich muss es. Ich komme hier nicht weiter. Also von, von, von der Seite ist, denke ich, erstmal nichts zu machen. Das war schon so, wie wir das zuerst gemacht haben. Völlig in Ordnung. Müssen wir erstmal hier durch. So, jetzt, jetzt haben wir hier den grünen erwischt. 
Da ist auch nochmal ein grüner Hebel. Oh, das habe ich vergessen. Jetzt habe ich es vergessen. Könnten wir hier den grün schon? Ich aktiviere ihn mal. Ich gehe erstmal nach oben. Doch. Ich muss ihn aktivieren. Denn hier ist der rote. Den roten brauchten wir ja auch. So, jetzt ist da unten nämlich frei. Und da ist der gelbe. Den müssen wir holen. Hm. Wir müssen auf jeden Fall den blauen Hebel aktivieren. Und dann den grünen. Weil sonst kommen wir nämlich hier nicht durch. Mit dem blauen ist zumindest dann das oben weg. So weit, so gut. Aber der grüne. Wie kann ich jetzt den, 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 den grünen aktivieren? Da muss der rote umgelegt sein. Der rote muss offen sein. Wir brauchen irgendwo einen roten Schalter. Okay, das war schon mal nicht schlecht. Haben wir den roten gefunden. Dann machen wir den blauen. Ach, es geht ja auch nicht. Das geht ja auch nicht. Hm, wie soll denn das dann gehen? Ich muss den blauen. Also das Ziel ist auf jeden Fall der blaue. Der, der blaue da oben, der, das ist das Hauptziel, der muss halt weg. Und es wird doch darauf hinauslaufen, dass ich diesen Hebel hier aktiviere und das dann einmal rumlaufen muss. Und dann da oben den aktivieren kann. Jetzt muss ich den roten nochmal aktivieren. Also nochmal zurück. Aber sind wir bei dem gleichen Problem wie vorher auch. Das geht doch gar nicht. Wie soll das gehen? Jetzt ist zwar da oben das Ding offen, aber jetzt ist das hier wieder... Also das Ding ist, wenn ich den hier aktiviere, ist da alles zu. Und wenn ich den grünen aktiviere, ist ja... Ist das auch zu. Das hier ist blöd. Ich muss auf jeden Fall einmal rumlatschen. Aber um rumlatschen zu können, muss ich den roten Hebel aktivieren. Wenn ich den roten Hebel aktiviere, ist aber oben zu und unten zu. Das verstehe ich nicht. Das entzieht sich leider meiner Logik erstmal. Da habe ich irgendwo was Gravinos übersehen. Wobei, wir haben hier noch den Hebel. Wir haben da oben ja noch einen grünen Hebel. Den könnten wir aktivieren. Ja, das macht Sinn. So vielleicht. Jetzt können wir da durch. Ach ja, stimmt ja. Das Ziel war ja der blaue. Habe ich ja vergessen. Wir wollen ja, wir wollen ja den blauen Hebel aktivieren. Wir wollen den blauen Hebel aktivieren. Vielleicht können wir... Das hier, die Barriere hier ist blöd. Die und die. Diese beiden Barrieren, die machen mir zu schaffen, weil ich einfach nicht weiß, was ich dagegen machen kann. Ach so. Hä, wieso ist... Wieso geht denn das jetzt auf einmal? Naja, boah, ich bin damit zufrieden. Wir fragen da weiter gar nicht nach. Hat ja alles so funktioniert. Das war natürlich genauso geplant. Das war alles genau Master Brain MB Presents. Ja, denkt immer dran, MB steht für Master Brain. Deswegen habe ich mich auch so genannt. Zauberbuch. Und noch ein Altwaldschlüssel. Das heißt, ich hätte so oder so hier unten äh, hingehen müssen. Äh. Ah, die blöden ollen Schalterrätsel. Was brauche ich? Ich brauche einen roten Schalter. Damit ich da abkürzen kann. Mann, das früh am Morgen. Ich dachte, ich mache hier kurz eine Aufnahme. Geh mal kurz zum Goblinkönig. Mach den easy peasy platt. Kriegen sein Ei. Und dann äh, den Dank des Händlers. Der mit der Sprache der Goblins nichts anfangen kann. Und dann wirst du hier vor ultimativen äh, Herausforderungen gestellt. So, aber wir haben es. Wir haben es geschafft. Jetzt heißt es entspannt zurücklegen. Und auf zum Goblinkönig. Und hier ist Blätterfall. Hier fallen die Blätter nach unten und wir haben auch einiges schon erkundet. Bin ich mal gespannt. Nein, ich bin reingesprungen. Das war ein Versehen.
Egal. Wir machen die trotzdem platt. Auf was waren die anfällig? Die waren feueranfällig. Nice Stein. Dann kriegen sie hier... Ich hoffe, das reicht für zwei Runden. Nee, reicht nicht aus. Und jetzt haben sie es schön gebufft. Gefällt mir auch überhaupt nicht. Jetzt bräuchte ich eine Gruppenattacke. Ja komm, der eine muss weg. Vielleicht wäre es clever gewesen, den Feuerschaden auf den anderen Baum erstmal drauf zu hauen, damit der jetzt schon Verbrennungsschaden auch bekommt. Das war bestimmt nicht so clever. Okay, war er weg. Sehr gut. Und endlich mal wieder sind wir an äh, die 10.000 herangekommen. Und hier. Spätestens hier hätten wir gecheckt, wir brauchen zwei Schlüssel. Wir haben die auch bekommen. Vorsicht, Hütersucher. Jenseits von hier haben die Goblins den Altwald übernommen. Es muss einen neuen Goblinkönig geben. Sonst würden die Goblins niemals so eng zusammenarbeiten. Aber es ist merkwürdig. Warum geschieht das jetzt? Es scheint fast so, als würde etwas oder jemand dahinter stecken. Sie organisieren. Ja, die Alchemisten bestimmt. Oh, da oben ist was, Leute. Da oben ist doch was. Die haben noch nicht umsonst da so, so einen Felsvorsprung gesetzt. Und hier haben wir sie. Ich kenne die Goblins schon durch den ersten Hüterkampf. Und ich weiß, dass die Bogenschützen haben, haben einen sehr starken Angriff. Die haben einen verdammt harten Angriff. Jetzt bin ich gespannt, auf was die anfällig sind. So, wir haben Hochspannung. Wird geblockt, Eis wird geblockt, Entzünden wird geblockt. Ich dachte es mir schon. Ich habe es mir schon gedacht. Ich muss ihn austauschen. Und ich tausche ihn auch aus. Monsterwechsel. Ja, und Explosion ist ja physischer Angriff. Und man sieht schon, das ist auch die Schwäche von denen. Physischer Angriff. Ich muss hier quasi mein Team neu zusammenstellen. Es macht jetzt, glaube ich, nicht mehr so viel Sinn, mit dem Käfer zu zocken. Na, ja, wobei, er ist ja trotzdem ein guter Tanker, so. Von daher. Der Regenerationseffekt ist ja immer noch vorhanden. Ja, hier, Steinring und Gefrierschlag. Das ist alles das, wo ich die mit ausknipsen kann. Der Mönch wäre jetzt nicht schlecht. Ich weiß, was ich mache. Ich werde hier meinen Tanuki mit reinnehmen, denke ich. Oh, schade, dass das ja nicht ausgelöscht wird jetzt. Das ist so schade. Doch, war ein Quid. Glück gehabt. Ein Goblinjäger-Ei. Schön. Und der phoenix haben wir auch bekommen. So, jetzt. Jetzt muss ich mich wirklich umorientieren. Tenkai muss leider raus. Ich werde Silfork. Werde ich an äh, zweiter Stelle setzen. Den Minotaurus setze ich tatsächlich an letzte Stelle, weil der kann buffen. Und dann kommt wieder einmal Tanuki ins Spiel. Tanuki kann heilen. Ich habe ihm aber die Ausrüstung weggemopst. Das ist aber sehr schlecht von mir gewesen. Warum mache ich denn sowas? Ich werde ihn auswechseln gegen den hier. Schemen kann raus. Und Tanuki bekommt jetzt... Äh da müssen wir jetzt durch, Leute. Ich, ich muss mal... Ich wollte ja eh eine Pause machen. Mache ich auch ganz kurz. Ich werde mich hier umrüsten, umskillen. Dann kurz... Nase abstauben und dann bin ich gleich wieder hier für euch da und dann geht's in Richtung Goblin König. Bis gleich. So sieht mein Team jetzt erstmal aus. Also ich habe Tanuki wieder mit reingenommen. Er ist ein Heiler und kurz nochmal sein Skillbaum. Ich habe hier wirklich alles auf Heilen gesetzt. 
Das Schönste ist, ich kann Tränke benutzen, die sind 25% effektiver, was wirklich sehr gut ist. Dann schütze ich schon mal von vornherein alle meine Monsties und ich stärke sie auch. Das ist auch ein sehr guter Supporter in Verbindung mit jetzt dem physischen Angriffsteam, denke ich gar nicht so schlecht. Dann kann Silphawk auch nochmal uns stärken. Wir kriegen sofort Macht auf alle drauf, was ich sehr begrüße. Und dann ganz zum Schluss ist der Top-Angreifer der Minotaurus. Er hat 225 ATK, das ist das Beste, was ich bis hierhin äh, ja, mir erstellen konnte. Und das sieht auch nicht so übel aus, weil er hat sowieso nur physischen Angriff. Er kann Gefrierschläge machen und er kann äh, Steinregenschläge. Und auch er hat einen Skill drauf dass wir weniger Schaden bekommen. Ich habe jetzt quasi dreimal den Effekt drin, 7,5% weniger Schaden. Also ich nehme von vornherein schon mal 20%, also 22,5% weniger Damage. Und das, das ist gut. Und bei ihm läuft alles auf Crit hinaus. Er erhöhte Crit Chance, er erhöhte Crit Schaden. Dann äh, Mana Regeneration ist auch mit oben. Und hier auch ein extra Schild, wenn ich quitte. Also bei ihm sollte man alles auf Crit Damage legen. Ich weiß gar nicht, ob wir... Hatte ich bei dem schon irgendwas zum Futtern? Er hat Verteidigung und Mana plus 12. Warum Mana plus 12? Braucht er gar nicht. Vielleicht gut Schaden. Also ich finde, Verteidigung kann eigentlich oben bleiben. Er hat auch eh nicht so viel Mana. Was hat denn er an Mana Regeneration? 110. Jetzt wird es wieder ein bisschen äh, zahlenmäßig. Seine stärksten Angriffe verbrauchen 125. Hier 110. Also wenn ich immer diesen Skill benutze, komme ich mit hin. Wenn ich den Skill benutze, habe ich irgendwann das Problem, dass ich den nicht mehr nutzen kann. Da braucht ihr schon mindestens 125 Mana Regeneration und das habe ich eben nicht. Ich habe nicht so viel Regeneration, leider. Deswegen habe ich da auch bestimmt mehr Mana draufgehauen. Quit Schaden, Mana plus 18... Aber nee, ich vergesse ja, ich bekomme ja 20% mehr Mana Regeneration. Das ist ja auch der Effekt von ihm. Dann mache ich mal folgendes. Ich werde mal hier Haselnuss draufhauen. Nochmal Haselnuss. Und dann einfach Quitschaden drauf. Das ist jetzt sein neues Futter, was er bekommt. Und der Rest kann, denke ich, bleiben. Mana, Mana, Mana. Braucht er auch gar nicht mehr. Der braucht gar nicht mehr Mana. Er bräuchte mehr Gesundheit oder sowas. Kann ich aber später mir nicht mal Gedanken machen. So, und jetzt bleiben wir bei den Goblins genau auf dieser Strategie. Das ist jetzt so also mein Ziel, was ich habe. Müssten wir hoffentlich auch jetzt schaffen. Wir setzen das Ganze jetzt um. Wir machen Segen mit drauf. Dann Kraft als, als, Kraft als Buff. Und jetzt hauen wir das erste Mal rein. Was denn? Ich kann jetzt... Ich habe nur 119 magische Punkte. Wieso denn das? Waren wir nicht bei... War ich schon mehr? Und der war weg. Alter, wir haben nur gequittet. Wir haben nur gequittet. Richtig genial. Das ist ja richtig, richtig gut. Und wir können sogar auch drauf prügeln. Das ist ja noch besser. Ja, und ich habe mir einen Gruppeneffekt geholt. Ja, er macht Massenerholung. Mach du mal Massenerholung. Ich finde, das war eine ganz gute Entscheidung. Das war eine wirklich gute Entscheidung. Wir haben das echt gut hier gemeistert. Aber ich muss noch mal zurück. Ich brauche mehr Mana. Deswegen hatte ich den als Futter Mana gegeben. Jetzt macht alles Sinn. Ja, so 125 braucht er mindestens. Er muss ja nicht immer so attackieren. Ich muss schauen, wie die Mana Regeneration ist. Und ich muss nach oben. Hier, von hier aus kann ich rüber springen. Das durfte ich schaffen. Und wir kriegen Geld. Das nehme ich dankend an. Geld ist ja hier auch eine Rarität erstmal. Wie denn Alchemist? Hm, zwei, drei, vier, paar Goblinohren. Das sollte für mindestens zwei weitere Elixiere reichen. Oh, die wollen die klatschen. Um Goblin Blut zu nutzen, um Elixiere draus zu machen. Hey, da ist ja noch einer von den Alchemisten. Ne? Das ist der, den wir in der blauen Höhle gesehen haben. Zeit für eine Abreibung. Er muss derjenige sein, der die Goblins verärgert hat. Hm, was? Noch einer? Nein, du bist ja derselbe wie immer. Also der von vorhin halt, ne? 
Leugne es bloß nicht. Du bist der, der meinen Minitaurus-Champion besiegt hat. Das war sein Champion. Die können Champions erzeugen. Und ich habe bei diesem einen ziemlich edles Elixier angewandt, um ihn zu verwandeln. Verdammte Monsterhüter. Ihr seid alle Einfallspinsel. Keinen Blick für das große Ganze. Doch, hab ich. Was war deine große Nase? Alter, was ist das bitte für eine riesengroße, dicke, fette Ekelnase? Oder ist das eine Maske? Das ist dein Großes und Ganzes. Monster, sind nicht eure Freunde? Nee, die tun nur so. Ihr gebt euch als ihre Beschützer aus und so. Aber dabei seid ihr, ihr Kerkermeister. Ihr versklavt sie. Und zu welchem Zweck? Nur für die Illusion von Frieden und Ordnung? Ihr habt keine Vorstellung davon, wie gut sie sich aus, äh, als, als Werkzeuge für Anarchie und Chaos eignen. <lacht> ich werde meine Monster auf dich hetzen und das verzeigen. Er zittere vor Osteas, Os Osteanos. Osteanos, wir haben Gruppenkampf. Ja, wie nimmt er jetzt? Er hat einen Goblin-Hexer, einen Mob of Bear. Dann mache ich folgendes und zwar die gute, alte, bewährte Strategie des... Ja, das war's überhaupt. Machen wir mit Arivan. Ich finde den Namen auch mal so geil. Arivan. <lacht> Arivan, weil es das Warnauge ist. Wen nehmen wir jetzt mit rein? Nehmen wir den und stärken uns erstmal oder machen wir das nicht? Oh, ich finde die Mucke auch wieder so Hammer. Herrlich. Ich mag sie. Ja, komm. Wir gehen auf die Tankbasis. Wir machen Damage über Zeit. Aber wir sind vergiftet, nicht gut. Wir sind dreimal vergiftet. Das ist dreimal nicht gut. Oh, wie ein der hat schon viele Verteidigungspunkte und hat so viel Damage bekommen. Das ist überhaupt nicht gut. War ich denn jetzt? Einfrieren vielleicht? Nee, bringt ja gar nichts. Der eine Typ muss weg. Bitte auch für, für Ver Verteidigungspunkte. Level 17 Grummi. Was soll das? Oh, die haben es auf dem Tank abgesehen. Da bin ich weg. Alter, krasse Scheiße. Die haben echt dreimal auf meinen Tank. Giftzauber gemacht. Und wie viel Schaden haben wir bitte genommen? Wir haben viel zu viel Schaden bekommen. Warum? Weil wir hatten so eine hohe Verteidigung. Das ist, das ist einfach zu krass. Der muss weg. Der Typ muss weg. Na bloß gut, wir haben noch mal jetzt ein paar Heilmöglichkeiten. Ne? Der Gifteffekt ist aber leider trotzdem noch mit drauf. Das gefällt mir überhaupt nicht. Naja, ich finde es gut, dass der Goblin jetzt zum Schluss noch mal dran war. Weil den haben wir jetzt weg. Er dürfte keine Chance mehr haben. Und das war auch eine gute Entscheidung. Ha, wenn ich jetzt wüsste, wenn ich jetzt wüsste, ob unser Adler den Goblin wegbouncen kann. Ich weiß es aber nicht. Dann machen wir zweimal eine Gruppenattacke. Das war ein Quid und sieht so aus, ne? Müsste funktionieren. Alter, red nein, was? Hat überlebt? Der, der hat überlebt. Wieso hat er überlebt? <lacht> Was war denn da jetzt los? Der hat echt überlebt. Warum das? Dann machen wir es nochmal. Und er hat sich geschützt. Schutzschild. Und das Auge ist auch nicht gut, weil es kann eben diesen Durchbruch.
Ja, jetzt müssen wir nach und nach dafür sorgen, dass die alle hier wegkommen. Damit waren es bloß noch zwei und das müssen wir jetzt schaffen. Das Auge hat Gott sei Dank nicht ganz so viel Damage. Und dadurch, dass ich mich immer wieder heilen kann, bringt auch sein Debuff überhaupt nichts mehr. Haben wir geschafft. Es war eine gute Entscheidung, nochmal den Bär mit reinzuholen. Der ist als Heilklasse das Beste, was ich habe. Und der Tank ist auch der Beste, den ich hatte. Nur leider hat er hier im Kampf gar nicht viel gebracht. Der war, der war zu schnell weg. Das war die Überraschung des Tages. Das war ein Fehler. Jetzt habe ich einmal den Verbrennungseffekt ausgelassen. Ja, auch dumm. Jetzt habe ich zu schnell gedrückt. Natürlich wäre es besser gewesen, hätten wir jetzt Elektroschaden gemacht. Schön. Der erste Schock war vorbei, aber wir haben es geschafft. Hier war der Matchwinner Tanuki. Hm, wie kann das sein? Du hast ja diesen Bären. Mist. Oh, natürlich. Du hast ja einen Spektralbegleiter auch noch auf der Seite. Ohne den wärst du viel schwächer. Das stimmt gar nicht. Das ist eine Lüge. Egal. Du hast mich zwar besiegt, aber das bedeutet überhaupt nichts. <lacht> Und deswegen werdet ihr niemals gewinnen. Schön. Jetzt kommt Julia. Ein bisschen spät, würde ich sagen. Hey, wer ist denn da der Fremde? Und was ist das hier für ein ominöser Aufzug? Wer stört mich da bei meiner Schönheitsmaske? Was soll das? Naja, er ist der Grund dafür, dass die Goblins hier verrückt spielen. Ich glaube, es wird Zeit zu verschwinden, denn zwei sind zu viel. Los, schnell hinterher. Nein, der rennt doch nicht hinterher. Du weißt doch gar nicht, ob da eine Falle ist. Wir sollten uns beeilen. Wir sollten uns nicht entkommen lassen. Mich würde es nicht wundern, dass jetzt auf einmal Julia genau wie Will dasteht und sagt, oh, ich habe meinen Begleiter verloren. Warum? Mein Begleiter ist auch weg. So, wie kommen wir jetzt nach da oben? Ich will nach da oben. Da komme ich von der anderen Seite. Wo sind sie jetzt hingerannt? So, hier geht's nach unten. Wobei, wisst ihr was? Ich glaube, wir könnten auch hier erstmal eine Pause machen. Oder wollen wir... Ne, komm, wir gehen einmal noch nach oben. Das tue ich mir an. Und dann ist die Folge auch beendet. Denn jetzt habe ich leider nicht mehr ganz so viel Zeit. Muss auch bald zur Arbeit. Aber hier oben tun wir uns das noch an. Vielleicht residiert ja auch der Goblin-König am höchsten Punkt. Wer weiß es? Scully da sind now. Oh, hier haben Würste. Würste und irgendwelche Knoblauchzehen bestimmt. Auf jeden Fall hat der Goblin-König Geschmack. Und es war trotzdem eine gute Entscheidung, mich hier nochmal umzurüsten. Denn äh, nehmt das als Tipp ruhig mit. Die Goblins sind tatsächlich anfällig auf physische Angriffe. Deswegen macht es auch so viel Spaß, hier alles reinzukloppen. Ja, Mann. Klatsch, boom, peng, alle weg. Wir machen Massenerholung. Oh, ich mag das. Ich muss bloß noch zusehen, dass das irgendwann... ...mein Tanuki... ...so aufgestärkt ist... ...dass er noch mehr heilen kann. Das würde mich sehr freuen. Los, bitte quitten. Nice, ist er weg. Haben wir uns eine Runde gespart. Fand ich sehr gut. Das waren trotzdem nur 8000 Punkte? Nur 8000 Punkte? Wieso denn das? Wieso, wieso so, so wenig? Hätte ich jetzt noch einen weiteren Zug eingespart, hätte ich ja auch nur 4000 Punkte. Zauberstab plus 2, das ist gut. Wie willst du denn hier auf 10.000 kommen? Da musst du die ja in der ersten Runde alle besiegen. Da müssen ja alle wanted sein. Aber was man sieht, die Goblins wollen hier irgendwas bauen. Ach, ist ein weiterer Schlüssel bestimmt. 
ein Altwaldschlüssel, dann ist ja hier oben gar nicht die Residenz des Goblins gewesen. Dann müssen wir nochmal... Ne, das ist dann zu, zu, zu kurz. Dann muss die Arbeit erstmal warten. <lacht> muss, ich, muss ich leider erstmal woanders sind. Ich glaube nicht, dass hier oben noch ein Türchen ist, um den Altwaldschlüssel benutzen zu können. Das würde ja bedeuten, dass die Goblins das hier erbaut haben und dann haben sie eine Tür errichtet, wo man einen Schlüssel braucht, alles klar. Sehr unwahrscheinlich. Kampf beginnt. Und the same strategy as ever hier. Wir machen Segen. Kein Quid gefällt mir nicht. Ja, das gefällt mir schon viel besser. Er macht Feuerangriff. Aber haben wir nicht irgendein ein Schild bekommen? Der Minotaurus hat ja die Fähigkeit, wenn er quittet, macht er ein Schild. Wo war denn das Schild? Ich habe es vermisst. Und wieso quitten wir nicht? Was soll das? Also ich muss sagen, mir gefällt das Team. Mir gefällt zwar nicht, dass ich nicht quitte, aber das ist in Ordnung. Hat er überlebt. Die Runde hätte jetzt vorbei sein können, aber es ist, wie es ist. Das war ein, äh, naja, Goblin Rolling Eye und Muschel Plus 2. Das ist sehr gut, weil ich habe vorhin überlegt, ob ich nicht bei einem die Verteidigung steigern lasse. Das würde jetzt hier Sinn machen. Das habe ich Plus 44, weil Muschel... Oh, hier, doch. Die haben tatsächlich eine Tür errichtet. Und Ostanis steht in der Bredouille. Haben die Goblins ihn eingefärcht? Ein ja, was soll der Unsinn? Lass mich frei. Ihr Gas, ihr Biester. Wisst ihr nicht, wer ich bin? Ich bin Ostanis. Vom alten Orden, der Alchemisten. Die können die Sprache eh nicht verstehen, so wie es aussieht. Ja, so wie es aussieht, haben die Goblins ihn bereits geschnappt. Das geschieht ihm recht. Ähm, was, was geht denn hier vor sich? Ich habe Stimmen gehört. Ich habe mich verlaufen. Aber nun bin ich hier, um der Gerechtigkeit walten zu lassen. Ist dieser Kerl allein gefangen genommen worden? Wer ist denn der überhaupt? Naja, er ist ein Mitglied eines alten Ordens von Alchemisten, hat er gerade gesagt. Sie scheinen aus irgendeinem Grund Chaos in unserer Zuflucht stiften zu wollen. Warum auch immer, ich weiß nicht warum. Ein Alchemist? In unserer Zuflucht? Naja, ich habe Geschichten gehört. Aber ich hatte keine Ahnung, dass es sie noch gibt. Nun, wir sollten ihn lieber erstmal in den Ketten legen. Sicher, sicher. Und die Einzelheiten, die klären wir danach. Guter Vorschlag, bin ich dabei. Erstmal in Ketten. Erst brutale Gewalt wirken lassen und dann reden. Finde ich gut. Achso, und keine Sorge, wegen dieser Goblins. Auf einen Ranghügel, man sollte mich, werden sie hören. Wir stecken äh, in den Kerl in einer der Gefängniszelle. Ja, da war ich schon mal. Es gibt tatsächlich einen Knast. Das heißt, wir können die Eichen müssten jagen und einsperren. Und ich muss mich jetzt hier um die Goblins kümmern. Aber es ist jetzt wieder anderes zu tun. Goblins, los, bringt den Verbrecher dorthin, wo er hingehört. In den Knast. Oh, das ist heute Finale, Leute. Das, das ist der Goblin-König. Muss ich haben, will ich haben. Und ich hoffe, ey, ich hoffe, der hat jetzt nicht die blöde Angewohnheit und ruft irgendwelche Minions in einer Tour. Natürlich werde ich erst den Bogenschützen plätten und dann den Magier. Aber wehe, wehe der Macht... Ruf des Goblins und beschwört irgendwelche anderen. Da habe ich nämlich gar keinen Bock drauf. Wir klatschen die zuerst weg. Komme was wolle, wir hauen die weg. So, der erste ist auch weg. Nein, er hat einen Buff gemacht. Er hat einen Buff gemacht, der alte... Der alte... Fiese, miese. <lacht> Fiese, miese, miesling. So, Massenerholung ist okay. Und dann... Gib ihn weiter Saures. Oh, er hat überlebt. Warum das? Warum hat er überlebt? Ich könnte mich jetzt natürlich nochmal einwechseln. Mit einem, der mehr Schaden macht, aber auch der Goblin-König scheint anfällig zu sein auf die fetten Attacken. Er hat aber sehr viele Lebenspunkte. 
Ja, das ist die große Frage. Machen wir Schaden über die Zeit oder hauen wir einfach drauf, was geht? Weil er scheint ja erstmal nicht viel zu machen. Ich glaube, wir bleiben einfach dabei. Wir könnten noch Blutungsschaden machen. Das wäre eine Idee. Ja, wir brauchen halt zu viele Runden. Ich weiß nicht, wie es dann später ist, ob wir dann so viel Schaden machen, dass es dann besser wird. Aber erstmal heißt es hier nur den Kampf zu überstehen und das ist ja ein sehr effektiver Weg, den zu bezwingen. Und ich habe schon wieder vergessen, folgendes zu machen. Und zwar, wir hätten selbstverständlich auch Kraftfeuer wirken können. Damit machen wir ja 20% mehr Schaden. Das habe ich völlig vergessen. Es ist der Schaden auch höher. Ich meine, jetzt am, am Schluss hat es kaum was gebracht. Die Runden sind jetzt eh vorbei. Das war keine gute Entscheidung gewesen. Hätten wir gleich machen müssen. 800. Das, das merkt man. Das merkt man hier am Schaden direkt. Das war zu erwarten. Wir haben keine Punkte bekommen für die Kampfdauer. <lacht> Aber selbst wenn, über nicht mal. Wir hätten jetzt... Oh, Umsetzung. Was, was ist denn Umsetzung? Was ist Umsetzung? Dass wir da jetzt 2000 Punkte bekommen haben. Wenn Kampfdauer bei 3,5 wir hätten wir die 10.000 bekommen. Weißt du, was ich glaube? Kann es sein, dass wir, wenn wir sofort nur den König angehen und gar nicht erst auf die Minions uns konzentrieren, dass er dann weg ist? Wir kriegen ein Level-Abzeichen, Eisen und Wolle. Also der dürfte eine Herausforderung werden. Habe ich zu schnell weggedrückt. Ich habe nicht gesehen, was ich bekommen habe. Und hier ist die Tür geöffnet. Ich würde gern zurückgehen in die Festung, weil ich möchte mir den Champion nochmal anschauen. Oh, wir haben ja ein Elementrätsel. Kann ich aber noch nicht lüf lüften. Weil ich habe einfach noch kein Blattelement. Immer mal folgendes. Ich gehe zurück, ich nutze ein Item. Wir haben ja noch einmal Kristall. Irgendwas, oder? Haben wir schon verbraucht? Nein, wir müssen es noch haben. Hier, Kristallsplitter. Ich werde es ja irgendwann und irgendwo auch kaufen können. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Aber ich möchte mal wissen, ob der Goblin jetzt einzeln im Turm der Hüter aufkreuzt oder auch wieder als Gruppe. Er kommt als Gruppe. Gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Hm, da muss ich wirklich genau überlegen, was ich da mache. Weil den in einer, in einer kurzen Zeit zu bezwingen, ist, ist leider nicht so einfach möglich. Erhöhter Kritschaden ist in Ordnung. Ich könnte den Mönch mit reinnehmen, der macht auch physischen Schaden. Der Stier ist auch nicht so schlecht. Aber es kann sein, dass man hier wieder besser ist, wenn man äh, negative Statuseffekte nimmt. Oh, ich will es jetzt testen. Ne? Ich will es testen und äh, wir testen es auch jetzt. Hab ich Bock? Wo ist der Pilz? Ich brauche den Pilz. Wo haben wir ihn? Pilzi, Pilzi, Pilzi. Da ist er. Pilzi. Bitte einmal einwechseln. Und ich habe noch ein paar Skillpunkte übrig. Die könnten wir... Hm, ja, auf was benutzen? Ich weiß gar nicht, auf was. Der könnte Gruppenangriff machen, aber 50% ist, ist zu wenig. Egal, wir testen erstmal. Es ist nur ein Test. Ich will einfach nur mal jetzt kurz testen. Äh 
was passiert, wenn wir einfach nur auf den zuerst drauf gehen. Wir machen Arivan. Wir machen Fungi. So, das, das sind meine Debuffer. So, die buffen sich jetzt auch. Das habe ich mir schon fast gedacht. Mal gucken, was jetzt passiert. Erstmal nicht so viel. Wir hauen weiter drauf. Wir machen nochmal Giftbombe. So, und jetzt Hochspannung. Naja, er verliert schon einiges, aber reicht, reicht uns das? Hat er dreimal schon drauf? Er hat dreimal schon Gift drauf. Dann, äh... Hm, was können wir machen? Wir könnten jetzt, äh, Uns schon mal austauschen. So zum Beispiel. Er macht noch mal einfrieren. Das ist alles gar nicht so schlimm. Jetzt habe ich den Minotaurus nicht. Das ist sehr ärgerlich. Ich brauche irgendjemanden, der hart angreift. Scheiße. Jetzt habe ich vergessen. Weil Rüstungsbruch ist doch schon drauf bei dem, oder? Ja. Ja, das ist Mist, weil jetzt, jetzt habe ich halt ein Monster drin, was mir per se erstmal überhaupt nichts bringt. Dann, äh... Schützen. Dann können wir uns maximal Bus noch schützen und das war's. Der Rest macht dann unser Feuervogel. Aber es ist trotzdem keine gute Entscheidung gewesen. Vielleicht kannst du hier auch mehr Punkte holen über... Über das Buffen und Debuffen. Kann das sein? Ja, der bekommt schon gut Schaden über die Zeit, aber das ist zu wenig. Wir haben trotzdem wieder sehr viele Runden halt verbraucht. Das ist eben das Ding. Ach und guck mal, jetzt sind die anderen ja trotzdem noch da. Damit ist der Test für mich auch schon hier... Reicht mir. Das reicht mir schon aus, dass das hier zu sehen, weil ich, ich muss sie auch noch besiegen. Das ist ja mindestens noch mal eine weitere Runde, die, die weggeht. Ich denke, wir werden ja nur Erfolg haben mit, mit Gruppenattacken. Alles andere ist ja hier nicht, nicht gewinnbringend. Okay, dann kannst du es nicht so machen. Dann, dann, dann kannst du es leider nicht so machen, dass du nur den Goblin-König besiegst, weil jetzt habe ich ja viel mehr Runden gebraucht als vorher. Bin ich nicht mehr zufrieden, aber ich frage mich, wie würdest du das in einer sehr kurzen Zeit schaffen? Das ist ja unmöglich. Und hier war die Umsetzung auch sehr schlecht. Seltsam. Ich brauche Gruppenskills, Leute. Ich muss am besten oh, die normalen Goblins mit einer Gruppenattacke wegballern. Und dann hat am besten Fall der, der Gruppeneffekt auch noch negative Zustände. Also das, was der Pilz ja kann. 50%. 50% vergiften. Wenn ich das jede Runde anwende, 
würde ich mir im Endeffekt ein paar Runden sparen, aber ich frage mich trotzdem, wie soll ich das schaffen? In der Kürze der Zeit. Oder ich mache wirklich alles auf Damage. Komplett alles auf Damage. Minotaurus, der Mönch, der macht ja auch wüsten Schaden. Der Kater, alles auf Quit setzen und dann sind die halt in zwei, drei Zügen weg und Output. Da muss ich aber bessere Ausrüstungsgegenstände finden. Also das ist eine Herausforderung für mich erstmal ein bisschen hin. Aber weiß, wenn wir schon hinkriegen, da lasse ich mir was einfallen. Das war's aber zum heutigen Part. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Rinja und Tschüss.